Olá, pessoal. É, agora a gente vai trabalhar a videoaula, a primeira videoaula da competência 2. Nessa competência 2, a gente vai construir uma atividade cultural acessível, justificando a escolha dos recursos, estratégias e serviços de tecnologia assistiva necessários. Ok? Então, para isso, a gente vai precisar, já que a gente vai elaborar essa atividade cultural acessível, a gente vai precisar conhecer o que é um espaço cultural e que é a acessibilidade, porque a maioria dos espaços culturais não são tão acessíveis assim. Então, a gente vai precisar conhecer os espaços e, para isso, conhecer um pouco de acessibilidade estrutural, acessibilidade comunicacional e acessibilidade informacional. Os espaços culturais né, ou centros culturais são espaços ou equipamentos destinados ao uso de frequência de coletivos, de, de público em geral. Eles são orientados principalmente para a produção, criação prática, acolhimento, divulgação ou comercialização de bens e serviços culturais, que é o mais importante nessa nossa disciplina, nessa nossa atividade. Então, geridos por instituições públicas ou particulares. Então, você pode ter um espaço cultural público ou um espaço cultural particular. Os espaços culturais da sua cidade podem ser museus, teatros, ou até mesmo igrejas, praças, ou todo aquele espaço que tenha uma atividade ou uma arte cultural dentro da sua região. Eu vou falar para vocês agora sobre alguns espaços culturais dentro do nosso estado de Pernambuco, mas basicamente dentro da região metropolitana, certo? O nosso estado, ele abriga museus, centros culturais e instituições que provêm de ações artísticas. Por exemplo, a oficina cerâmica de Francisco Brenan, como vocês podem ver aí no slide. O Instituto Ricardo Brenan e a Casa da Cultura. Então eu selecionei, dentre os tantos espaços culturais que nós temos no Recife, esses três espaços que são grandes espaços culturais, certo? O Instituto Ricardo Brenan, como você pode ver aí nesse próximo slide, ele foi fundado pelo colecionador e empresário Ricardo Brenan. É de estilo medieval e é composto por três prédios. O primeiro prédio é o Museu do Castelo São João, depois tem a Pinacoteca e tem uma galeria. Para vocês que nunca tiveram a oportunidade, ou para vocês que já foram para esse, para esse espaço cultural, vocês é, podem conhecer lá armamentos e história né, de, de nossa região, como quadros e pinturas regionais feitos por artistas internacionais, certo? O outro espaço cultural que eu selecionei foi a Oficina Cerâmica de Francisco Brenan. Esse espaço ele é um complexo de mais ou menos 15 quilômetros de área construída. Nesse, nesse espaço ele tem um museu de arte e ateliê. E esse foi criado pelo artista Francisco Brenan. Possui um acervo com mais de 2 mil peças. Dentre essas peças, tem esculturas e pinturas. A peças de, as peças de escultura são importantíssimas para o conhecimento do deficiente visual. Por exemplo, é, quando a gente trabalha com pintura, em geral, as pinturas não são em alto relevo. Então, as pessoas com deficiência visual têm dificuldade de interpretar e não conseguem enxergar essa figura, obviamente. E aí precisa de uma descrição da imagem. E essa parte da descrição da imagem, em geral, não é colocada junto à, à obra. Mas é importante que a gente identifique isso. Obras, as obras elas precisam ter ao lado placas em braille identificando a obra e também placas de descrição da imagem. O que seria a descrição da imagem? Você falar dos aspectos mais relevantes dessa imagem. Já as esculturas, elas por si só, né, a gente toca as esculturas, a gente consegue, pode até fechar os olhos para perceber melhor as esculturas. Como a gente é muito visual, em geral, a gente não toca nas esculturas. Até porque em alguns museus não tem essa acessibilidade de toque das esculturas. Além da, da Casa da Cultura, que é um espaço que é conhecido como um espaço de prisão, né, que antigamente era um, era um presídio lá, e aí foi colocado, foi é, trabalhado e melhorado para colocar artesanatos, tem muitos artesãos, panos, obras, várias coisas lá. 
mas a gente precisa ficar muito atento à Casa da Cultura, porque, em geral, as escadas não são, é, são escadas estreitas, mas tem elevadores que a gente pode acessar para levar as pessoas lá. Outro, eu coloquei outros espaços aqui, como o Museu do Homem do Nordeste, né, que está vinculado à Fundação Joaquim Nabuco, e é um museu antropológico que reúne acervo com cerca de mais de 15 mil peças. O museu antropológico, ele fala das características de um povo, né, da época, daquela, daquela região. E conta com a sala de projeção de um cinema, onde são exibidos filmes alternativos, cuja exibição não chega a, a, nas grandes salas. Ou seja, a gente tem grandes salas de cinema aqui no estado, mas algumas exibições dessas salas são... É, é, alguns filmes, como curta-metragem, são exibidos nesse museu também. Mas a gente precisa estar atento nas questões do cinema em relação ao seguinte, quando a gente tem um filme que a gente visualiza e escuta o áudio, existem é, três áreas de acessibilidade em geral, que é a Libras, que é você falando e a pessoa interpretando em linguagem de sinais, é a legenda, que é a fala do autor ou dos personagens, e lá tem a legenda da fala, que pode ser na própria língua ou em outras línguas, mas existe também uma outra parte da acessibilidade chamada de audiodescrição, que é uma voz que fica com um som mais baixo e uma diferenciada descrevendo as imagens que passam no filme. Em alguns locais aqui do Recife, a gente já tem essas curtas-metragens e alguns longas, mas são poucos ainda, com a questão da audiodescrição. E essa audiodescrição é feita no momento da exibição do filme, certo? E são coisas para a gente ir aprendendo um pouco sobre mais, sobre tecnologia assistiva nos espaços culturais. O Museu do Estado de Pernambuco ele foi criado em 28, 1928 e ele possui um acervo com cerca de mais de 12 mil itens abrangendo áreas de arte, antropologia, história e etnografia. Então, nós temos também, atualmente, o Cais do Sertão, que é um museu interativo e de objetos considerado o mais moderno equipamento cultural do país, que foi eleito o 18º melhor museu da América do Sul pelos usuários do site das viagens à TripDivision. Então, assim, esse site, ele é, elencou esse museu como um dos melhores. Ele, esse museu, ele tem muitas é, imagens psicodélicas e são... são é, eles têm espaços em que você das obras e que você pode tocar. Vale a pena visitar. Então, assim, a gente tem vários espaços culturais, mas eu estou falando de grandes espaços culturais dentro do Recife. Na sua região, a igreja, ele é um, ela é um espaço cultural. Ela conta a história da sua cidade, da fundação da sua cidade, dos santos. Ela conta a história de, dos estilos. Né? Então, você precisa é, também compreender que espaço cultural da sua cidade você pode estar... Tá observando para fazer essa, essa atividade. A gente precisa falar um pouquinho também sobre a questão da acessibilidade estrutural, comunicacional e informacional. A acessibilidade estrutural é aquela acessibilidade que, por exemplo, quando você chega num determinado local, você encontra uma escada e você está com um carrinho de bebê ou com uma, um, uma pessoa em, em cadeira de rodas. E aí você não consegue subir com essa pessoa pela escada, obviamente. Então era necessário uma rampa. Então, disso se trata a acessibilidade estrutural. A acessibilidade comunicacional, ela trata do seguinte, vamos supor que uma pessoa com deficiência auditiva, ela precise se comunicar com uma pessoa do espaço cultural. Então, não tem um intérprete de libras. Então, ela se perde na questão da acessibilidade comunicacional. E a informacional é você ter, por exemplo, o que eu citei, uma imagem num quadro, é, famosíssimo, mas que não tenha a descrição, então jamais o deficiente visual poderá se informar daquela, forma, daquela informação do quadro, certo? Essa informação não, ela pode vir também através de áudio e pode uma outra pessoa descrever a imagem, ok? É, como vocês podem ver aí nesse próximo slide da questão da acessibilidade estrutural, vocês veem uma pessoa com deficiência física tentando é, subir uma escada de cadeira de rodas, né? A escada tem uma inclinação muito, muito alta, muito grande, né? Tem uma angulação de inclinação muito grande, então ele não consegue é, subir. No próximo slide, você pode ver o seguinte, que não é só para pessoa com cadeira de rodas, é também para uma pessoa obesa, que tem dificuldade, pessoa idosa, 
pessoa com uma mala gigante, né, uma pessoa com carrinho de bebê, tudo isso a escada não favorece na questão da acessibilidade estrutural. E tem também as outras questões, que são orelhões, tamanho de orelhão, tamanho de bebedouro, como você pode ver aí no, nesse próximo slide, é, estruturas de pódio para a pessoa com deficiência, ela não consegue ir para os pódios, enfim, porque são como escadas. E a, e a parte comunicacional e informacional, a gente pode dividir nas questões do... pode trabalhar a questão do braille né, e é, o sistema de libras também. Você pode ter relógios que pode, o deficiente visual pode ver a hora através do tato. E pode também ter é, alguns equipamentos em que a leitura é feita através do dedo. Tudo isso vocês podem olhar e observar aí no slide. Essa foi a nossa primeira videoaula da competência 2. Eu agradeço a vocês. Um abraço.